Друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас доволі складна тема. Знаєте, деякі літературні метафізики, що можна так сказати, вважають, що письменник відбувся як справжній, який зачіпає серця багатьох людей, багатьох тисяч людей, багатьох мільйонів людей навіть. Треба, щоб збіглися риси характеру, генетика, рис характеру по батьківській і материнській лінії в семи поколіннях, певно. Тобто, другими словами, письменника готує сім поколінь за батьківською і за материнською лінією, які перетинаються нарешті певним чином. Отак. Звичайно, я завжди говорю про високоталановитих письменників. Це зрозуміло. І перш ніж поговорити про письменників і їхніх батьків української літератури, я би хотів згадати ще трошки про французького письменника Гідемо Пасану. Арман Лану в своїй біографічній книжці «Любий друг Мопасан», французький письменник, автор білетаризованих біографій, починає розділом «Чарівна невропадка» роман про Мопасана. Чарівною невропадкою була Лаура Мопасан. До речі, ті ж літературні метафізики вважають, що передвісником появи великого письменника є дивні або химерні риси його матері. Мати може нічим не відзначитися, переважно так є, але мати мусить бути або ексцентрична, або ще щось. Ну, в будь-якому разі завжди акцентуйована особистість. Лаура Мопасан страждала базедовою хворобою, гіпертрофовані підвищені функції щитовидної залози. Вона дуже любила літературу. Дружила з Флобером. Ходила навіть в Франції чутки, що Мопасан – позашлюбний син Флобера. Її чоловік любов'ю до літератури не відзначався великою, але два сини, яким вона прищеплювала любов до літератури, таки один із них став знаменитим французьким письменником. Брат Гіде Мопасана помер у психіатричній лікарні. Лаура Мопасан страждала неврозами, нападами мігрені, дратівливістю величезною і так далі, і так далі. Своєму сину Вігі вона прищепила любов до літератури і славолюбство. Вона казала, що якщо бути письменником, то бути видатним письменником. Ну, бачите, спрацювало, або так мало бути. Молодий Гіде Мопасан – і багато пише, і разом з тим, ні для кого не секрет, хоч і не буду в цьому порпатися зараз, бо це не дуже цікаво і не дуже приємно, дуже веде спосіб життя своєрідний, дуже має багато любовних історій. От, жіночі обличчя калейдоскопом проходять в житті, йдемо пасану. Приходить слава, йдемо пасан, є твердим атеїстом. Войовничим атеїстом. Йдемо пасан дивиться на людську природу, як на таку, що близька до тваринної. Песимізм його новел, песимізм його романів такий вражаючий по-своєму. Такі парадокси. Письменник, який живе в багатстві, фактично, молодий, славетний. І такий песимізм. Можливо, це не тільки було передчуття власної долі а й риси матері, генетика поколінь, яка бродила у Мопасані, руйнуючи йому психіку. Також він захворів сифілісом був. Через якийсь час сифіліс почав давати, він не лікувався, сифіліс почав давати про себе знати. І він починає забуватися, деколи в нього починаються галюцинації, то йому кажани прилітають в сад, якісь закривавлені то він, коли потрапляє в лікарню, то не хоче мочитися, даруйте. Каже, що в його сечі є дорогоцінні камені, які хочуть викрасти. В будь-якому разі ще до 45 років, розтерзуваний хворобами, наркотиками, останні свої твори, Мопасан писав під впливом наркотичних препаратів. От що значить залежність від літератури була більше, ніж залежність від любові до прекрасної половини. Я не оцінюю тут моральні якості Гіде Мопасана. Знаєте, письменники нерідко бувають не такими, як їхні твори. От. Але тим не менше, у Мопасані по-своєму відбилася теж французька література з її 
культом радощів, гедонізмом і таким певним філософським песимізмом, і разом з тим, з таким декадансом. В будь-якому разі він так рано згорів, мати пережила його, ніби вчиливши на якийсь десяток-півтора років мрію своєї матері, ніби відродилася мрія матері, яка була така сильна, щоб якщо не вона, то хоч би її хтось із синів став знаменитим письменником. І незважаючи на життя Мопасана, на його різні вчинки, які безперечно викликали етичний осуд, не залишається і в світовій літературі, і видатним французьким письменником. Може не для контрасту, але все-таки я би хотів зупинитися, перейшовши до нашої літератури, на долі Івана Семеновича Левицького, якого не чую, був псевдонім. Теж таке екзотичний випадок, коли є прізвище і псевдонім разом. Прізвище Левицький, псевдонім не чую. Він прожив, друзі, важке дуже життя, вічний парубок одружений з українською літературою. Нечуй Левицький народився в сім'ї священника Семена Левицького, який належав до священницької династії і вчив селян говорити українською мовою, крім того, читав Кобзар. Це був український священник, а в той час це тільки починалося ріст національної свідомості. Строгий, логічний, упорядкований. Нечуй Левицький пізніше буде згадувати в своїй біографії, що батько закриється і бувало все пише свої проповіді, а ми малі боялися заходити до нього. Мати народила дві пари близнят, була дуже чутливою, хоч і на відміну від батька була непісменною, дуже чутливою, бувало, що плакала, слухаючи про життя святих. Такий дуже прикметний епізод. В тій ж автобіографії Ночуй Левицький згадує, що коли йому було 12 років, він вперше розлучився з матір'ю, десь вони поїхали на сусідні хутори з дядьком Дорофеєм. І треба було там ночувати. І він собі згадує, що я лежу було і плачу за своєю матір'ю. Так важко переносив короткочасну навіть розлуку хлопчик. І треба такого удару. Коли йому ще не було 15 років, здається, чи 13, чи 14, мама померла. Смерть його матері, як вважають дослідники, нанесла просто смертельний відбиток на його життя і творчість. Як пише пізніше Валеріан Підмогильний, письменник, в якого є спроба психоаналітичної статті про Ночу Єловицького, що його вся любов стала защикнута, як пише Підмогильний, на образі покійної матері. Він любив саме той діалект, який вживала його мати. Як пізніше буде згадувати Марія Грінченко, дружина Бориса Грінченка, яка більше з Ночою Миловецьким спілкувалася, коли вже помер її чоловік, вони жили близько. Буде згадувати, що він терпіти не міг, наприклад, в прикметниках їл букви. Не сивій шапці, а сивій шапці він вважав, що має бути. Не терпів галицьких діалектів. І будь-яких галичанізмів, і так далі, так далі. Нечуй Левицький добрий, усміхнений чоловік був надзвичайно войовничий, коли йшлося про ту літературну мову, яку, як він вважав, повинні писатися книги і говорити герої. Сергій Єфремов буде згадувати про нього, літературознавець. Він жив тільки літературою і заради літератури. Поза літературою не було в нього нічого, не було навіть особистого життя. Він працював вчителем. Я не буду зупинятися на деталях біографії, не ця тема. Потім в Кишинів переїхав, а вже потім повернувся до Києва. Вже в Києві він мав невелику пенсію і вже не працював, повністю себе присвятивши літературі. Але за літературу нічого не платили практично. Нечуй Левицький мав два рази одружитися. Не одружився жодного. Раз він згадував, що директор йому сказав, за що ж ти будеш жити. А другий раз – сестра. Йому сказала, як же ж ти будеш годувати сім'ю, коли тобі ледве вистачає грошей на себе? Як же ж ти, Іване, будеш сім'ю годувати? Хто тобі буде годувати сім'ю? Сказала сестра. А сестра, до речі, як Фрідріх Ніцше по-своєму боявся своєї старшої сестри. Так само не чує Левицького. Сестра мала якийсь паралітичний вплив на нього, затероризувала його протягом цілого життя. Зараз я спробую в цьому розібратися. І... 
він відмовив собі від одруження. Я думаю, причину в іншому, що людина хоче одружитися, хоч на Чуйлавицький казав, що я естет. І коли я тільки побачив дівчину і почав до неї приглядатися, і щось я побачив на естетичному, все, я вже до неї, вона вже не моя, вона вже мене не цікавить. Так десь любив жартувати на Чуйлавицький старший, згадуючи про свої роки. Я думаю, інше. Я думаю, це був такий тяжкий невроз, який був защикнутий на пам'яті покійної матері. Мені здається, що в його випадку одруження він сприймав як осквернення пам'яті матері. Він мав бути вірний домовині матері. Це була, може, і підсвідома, стається, чи не найважливіша причина. І так цей письменник, якого герої, і Микола Джеря, Кайдаші у повісті «Кайдашева сім'я», і багато інших перелічувати, які живуть повнокровним життям, яке би воно не було. І Бурлачка, у повісті Бурлачка, і ви знаєте всі творчість Нечуя Лавицького, так чи інакше. Герої його гримлять, сміються, плачуть. Творить їх чоловік, який жив самотній пізніше в Києві, який один і в той самий час виходив з парасолею в руці на прогулянку. Як буде згадувати про нього Іван Франко, що він перший раз, коли побачив Ночу Ілавецьку, був зачудований, він собі думав, що це такий, як Микола Джері буде подібний. Пише Франко, яке ж було моє здивування, коли я побачив перед собою невеличкого сухорлявого дітка, що мірив кімнату дрібними крочками і вічно скаржився на якусь жолудкову слабість. Я думаю, що скарження на шлункові слабості в Ночу Ілавецьку – це була сильна психосоматика. Також він постійно ходив з парасолею, боявся простудитися, боявся вітру. Розказували письменники, що він, коли їхав на літо в Білу церкву десь на два місяці, брав з собою шапку і кожух. У 95-му році він пішов у свого ювілею в 10-й годині вечора, полягав спати. Стається повний дивак, як він міг писати. Є велика ціна за письменство, друзі. Кожного письменника, значного письменника, вона своя. Потім, поволі, з роками, неврози посилювалися. Марія Грінченко згадує у своїх спогадах, що Нечуй Левицький нагадував стару перелякану дитину. Чим раз більше бував голодним. Мав маленькі радощі, то йому в черзі хтось уступить місце. Це вже йдеться про 900-ті роки, після 1910-го, 11-го. Останні його вісім років. Бо він помер у 1918-му. Перед тим, до речі, в 1904-му році ще раз святкували його ювілей, і його піднесли на руки, і він пише Марія Грінченкова, плив над натовпом. Радів дуже, плив. Це, певно, була найбільша, найщасливіша хвилина його життя, хоч на Чуйловицький до слави, до Пошанівку ставився на вдивовижу, не те, що байдуже, на вдивовижу спокійно. Він не був невротиком, який вимагав. Слухайте, взагалі невротики майже всі люди. Просто його портрет, він нічого ні в кого не вимагав. Жив самітній дідок, та сестра був, був, забув свої тапочки чи пантофлі, як писала Марія Грінченкова в спогадах. І сестра не хотіла йому вислати. Він казав, як вона дама. З нього знущалися київські українофоби. Вони кликали... Там жили такі орлови по сусідству, вони його кликали, він був дуже довірливий, добродушний. Дивіться, які психологічні колізії в його творах, і який цей письменник, як дитина, був поза світом літератури. Вони йому казали, що слово «автомобіль» означає «самопер», «фотограф», «мордопис». Просили його співати в українських пісень, вони роготали, коли він співав, бо ви розумієте, що люди, які ненавидять українське, то вони легко знають, від чого сміятися. Йому аж сказали про це. Він подумав, подумав і сказав, може дійсно. Десь в нього появлялися якісь гроші, там просили. Йому дуже багато обіцяли видавати, видавці його дурили. Українське. Він вірив всьому, якісь невеличкі гроші. Він казав, я можу з'їсти, тепер три пірічки, я тішився, як дитина. Було таке, що був голодний цілими днями. Наближався 17-й рік. Почали стріляти в Києві. Всім було не до 80-річного письменника, який все ж таки намагався працювати до останнього дня. Складав якісь типажі селян, так далі. І сестра йому забороняла останні роки десь їздити, відпочивати. Казала, як ти помреш, хто тебе буде забирати? 
Ти клопоту всім принесеш? І він згоджувався, казав, що так, я приношу клопоту. І одного разу він сказав, бо він не міг встати з крісла. Кілька разів сухенький цей сухоряв і повністю висохлий дідок, що усміхався весь час. І впав на крісло, і потім знову все-таки встав і каже, швидко щось буде. А що буде, його спитали? Помру я швидко. І в 18-му році вже і українська влада була, і український уряд на той час в Києві. Я зараз не вникаю в це. Багато обіцяли, що на Чуловецькому виділять гроші і так далі. Він більшість своїх обіцянок не дочекався. Його забрали в так звану дихтярівку в Богодільню. Сестра і племінник сказали, що вони не можуть його утримувати. І там від крайнього голодування теж, хоч він же і так був дуже хворий, на Чуловецький помер. Через якийсь, ну, дізналася, що він помер, завезли в Софійський собор. І ті, що бачили, його згадували, що його лице було суворе, надзвичайно. Було неможливо висохло суворе лице, губи стулені. Це той, що постійно усміхався. І знову його ще раз, як в 1904 році, але вже в труні його несли Києвом, був похорон, були пафосні промови, що помер великий український письменник, який прожив страшні останні 10 років в крайній нужді, як і багато інших наших письменників. І, звичайно, значною мірою його життя було пов'язано з його дитинством, з його генетичною спадковістю, як і у кожного з письменників, але від того воно було не менш високе у своїй вірі, у своєму служінні літературі і трагічне. 